哈喽，我是各位观众，欢迎收看 Nice Core 好和弦。今天我要再用实力来教你如何做出接下来这一段八 bit 风格的音乐。这个影片是由好和弦 nice core 点 com 免费而且没有广告的提供给你。如果你觉得好和弦的课程有帮助到你的话呢，请你考虑购买好和弦最新的240十集家庭号大包装，以实际行动支持好和弦哦。今天这一集的构想是来自于我帮我的一个编曲学生出的作业。这个作业的设定呢，是要帮一个类似 Pac-Man 的游戏写背景音乐。哎，等一下，在场的人应该都知道 Pac-Man 是什么吧 ？Pac-Man 是一个1980年日本 Namco 出品的大型电玩游戏，就是你是那个黄色圆形的主角，然后你要吃完屏幕上面所有的点点，同时还要避免被鬼抓到的一个游戏这样子。所以我们要写的音乐风格应该就是快乐、有趣之外，还要有80年代复古电玩的感觉。题外话给大家。一个小知识，就是 Pac-Man 这个游戏在日本出品的时候，其实叫做 Puck-Man， 因为主角的形状长得很像那个冰上曲棍球，也就是英文的 Hockey Puck， 所以后来它在美国上市的时候才改名叫做 Pac-Man，P-A-C-M-A-N， 因为他们知道如果维持原来 Puck-Man 这个名字的话，美国的小屁孩们你会把 P 中间那个地方涂掉。好，回到音乐的话题，总之呢，我的这个编曲学生就拿了以下的这个草稿给我看。说他目前写到这边就卡住了，这样子。他这个草稿目前只有一个主旋律是用合成器的音色，然后跟暂时用钢琴音色配的和弦。我们先来听听看前八小节就好。我把它的主旋律加上和弦代号打成五线谱来放在画面上，这样大家应该比较好看。我们现在看着谱再来听一次，然后我们就来讨论看看如何可以修改它。先来说我喜欢的部分好了，我觉得这个旋律是很合乎我们要的氛围的，我也很喜欢它一开始选择的音色，它这个是用三个不同的合成器叠出来的，我觉得调配的还不错。那这个旋律的节奏大部分我也都很喜欢。那和弦部分的话，它主要是用 C 大调调性内的和弦啦，但是也有几个地方是 C 大调以外的借用和弦的设计，像是第三小节这边的降 A 降 D 大和弦。还有第六到第七小节这边的几个和弦也是，我觉得这些想法都是蛮好的。再来说我不喜欢的部分，首先我没有很喜欢旋律这两个地方的三连音，当然写三连音没有什么不对了，纯粹是我个人喜好。我觉得这两个三连音放在这边好像不顺畅的样子。再来是第三小节的这个拉、哆、降、拉这三个音。以我们这首曲子目前大约两拍换一个和弦来说，写拉都在降拉可能会很难配和弦，因为你不知道你的和弦应该要配合拉还是那个降拉。像学生原本这边写的这个降低 major 七，其实就跟主旋律的拉去卡到了。说到卡到，其实第二小节的这个降一七跟旋律也是卡卡的，对不对？你看和弦里面有降咪，然后主旋律却是还原咪，那后面这一拍的 A minor 七其实也是有点卡的。你看和弦里面有个还原的咪，可是主旋律是降咪。不过也不是卡就不行了。你记得上个月我们分析过那个米西亚的 Everything， 它也是有和弦跟主旋律有点小小卡卡的现象，可是最后的结果还是蛮好听的。所以这种地方到底要不要改掉，要看后来编曲怎么编再来决定。那关于其他地方的和弦，我不喜欢的地方还有第二小节的这个 E minor on B。我觉得 C 和弦开头之后接到 E minor on B， 好像有一点点阴沉，就闷闷的，不是很快乐的感觉。也许可以试试看别的解决方案。那另外第七小节这边的这个 F 7好像也有点跟周遭的和弦风格不太搭配，也可以考虑把它换掉。那最后一个我觉得可以修改的是它换和弦的时机。我觉得目前它换和弦的节奏有点点太过于切分了，也就是说有太多在后半拍换和弦的情况。当然是在后半拍换和弦也没有什么不好，但是如果觉得节奏更简单一点点的话，可能会听起来更快乐、更有复古电玩的感觉吧。接下来我们就开始来修改它吧。第一步可能会先想要把主旋律跟和弦一起整顿一下，和弦部分我把它整个都改得更单纯一点点，像是这两句的前面两小节，我都把它改成整小节是同一个和弦，而且是很简单的 C 跟 C on E 而已。那中指式部分也是很简单的 G、G 7 C 这些和弦而已。
。但是原本学生写的借用和弦其实是很好的想法，不然整首曲子都是在 C 大调的和声也有点无聊嘛。所以我在两句的第三小节放了几个降 B 降 E 之类的 C 大调以外的和弦，让这个曲子的和声虽然感觉是很简单的，但是还是有保有一些技术上的程度。那旋律部分，我只有把原本两个我不喜欢的那个三连音的地方拿掉。然后几个小地方微调一下，去合乎新的和弦的音。基本上我觉得原本的旋律就已经蛮好的了，不用太大的修改就可以了。所以改到这边为止，如果先用钢琴来弹的话，大约就会长成像是这样子。有了像这样子的主旋律加和弦草稿之后，我们就可以到编曲软体里面去编其他的乐器了。首先，我们要先来编 bass。如果是要编这种八 bit 风格的话 ，bass 的首选音色当然就是三角波了，因为任天堂红白机的编曲都是拿三角波来当 bass 的嘛。那如果你想知道更多的话，可以看以前的这部影片。而且你还不能用随便一般现代合成器的三角波，你要去找那种任天堂红白机的那种三角波取样，感觉才会对。然后我在这边就用很简单的分散八度来弹和弦的根音，那听起来效果就像是这样子。虽然说我还蛮喜欢学生一开始选的那个主旋律的音色，但是毕竟那个音色还是太现代的，还是用现代的合成器做的嘛。配上我们的那个复古三角坡 b a s 斯，其实有一点点突兀，你听听看。所以，我们还是把它改成那种1980年代比较会听到的 post wave， 这也是任天堂红白机里面会有的音色。那它跟我们的三角坡 b a s 斯合起来，就会听起来像是这个样子。下一个写八 bit 风格的小秘诀呢，就是不要放太多个乐器，因为一九八零年代的游戏机里面的音效晶片啊，也没有办法同时发出那么多声音。像是任天堂的红白机跟 Game Boy 都只有三个可以发出音高的震荡器可以用而已。所以，我们目前已经有主旋律跟 Bass， 这样就用掉两个震荡器了嘛。所以，有音高的乐器大概只要再一个就够了。那既然现在已经有主旋律也有低音了，还欠的就是中间填补和弦的那个乐器。那我就拿跟主旋律一模一样的 post wave 音色。加上自动爬音器，让它快速弹十六分音符。如果你没有听过自动爬音器这个东西的话，它就是一个会自动爬音的东西。在很多编曲软体啊，或者合成器上面都有这个功能。你就只要按住一个和弦，那它就会自动依照你设定的音符长度去爬音。所以到目前为止，我们所有的旋律乐器合起来就像是这个样子。做到这边呢，我觉得像这样子平均的十六分音符听起来有点呆呆的，所以我们让它有一点点 swing 节奏，好像会更好。我们来试试看加上 swing 的版本。我觉得有 swing 的话好很多哎、欸，对不对？那旋律都完成之后，接下来就是打击乐器了。你要做出一九八零年代复古电玩的感觉，你的打击乐器要么就要用噪音震荡器，要么就要用音质非常差的取样。在这边我们两种都用好了，所以首先我们先来找大鼓跟小鼓的取样。我在这边使用的是这一套 Super Audio Cart 软体里面附的 Game Boy Drum Kit One， 听听看它的大鼓跟小鼓的声音。超级复古，超级八零年代，对不对？再来，我们加上用噪音震荡器做的 hi hat， 然后我们在两个四小节句子的最开头加上这个噪音的取样来当做吊拔，那最后加上两个 Game Boy 音效的取样来点缀一下。
这样子就完成我们的曲子了。全部的乐器合在一起，听起来就像是这样子。那如果你给它配上复古电玩主题的画面的话，整个就会更有感觉了。以上就是今天的八倍风格音乐制作的课程。如果你喜欢这个影片的话，拜托一定要帮我按个赞，并且订阅小铃铛。就是订阅小铃铛，订阅好而且按小铃铛啊，让 YouTube 的演算法可以让这个影片给更多人看到哦。那如果你觉得我的课程帮助到你的话，希望你可以考虑购买好而且的家庭号大包装，以实际行动支持好而且，让大家都可以继续享受免费而且没有广告的音乐课哦。那今天就这样啦，我是无语观众，我们就下次再见喽，拜拜。好和弦，今天我要再用实力来教你如何做出接下来这一段八 bit 风格的音乐。谢谢，拜拜。